اللہ رب العز کا ارشاد ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے دلوں کا اطمینان اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھا ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت غفور الرحیم ذات ہے اللہ رب العزت جتنا بھی انسان خطائیں کر لے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو تو بھر لے گناہوں سے اگرچہ انسان گناہوں سے بھر نہیں سکتا کوئی انسان بھی اس خلا کو نہیں بھر سکتا بالفرض اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں کہ اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں کہ یہ خلا بھی بھر جائے پھر سچے دل سے اللہ رب العزت سے انسان معافی مانگے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اس امت کی بڑے فضائل آئے ہیں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس امت کی اگرچہ عمریں بہت کم ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے آمال ہیں اذکار ہیں ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو سیکڑوں سال کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی اس نے سنا کہ آخری جو امت آئے گی اس کی عمریں بہت کم ہوں گی سو تک اللہ کلیل پہنچیں گی جیسے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں بہت ہی کم ہیں ستر ساٹھ کے درمیان یا زیادہ زیادہ کوئی سال تک جائے گا اللہ کلیل سو تک جائے گا اللہ کلیل کوئی سو سے آگے بڑھ جائے ورنہ سو تک ہی سٹاپ ہو جاتا ہے تو وہ ہسنے لگی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عورت تو کیوں ہستی ہے اس نے کہا کہ میں تو ایک سو سال کا صرف ایک سجدہ کرتی ہوں تو وہ بیچاری امت کیا کر سکے گی جس کی اس ٹوٹل عمر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہس نہیں اس امت کو میں ایسے اذکار عطا کروں گا ایسی تسبیحات عطا کروں گا ایسی عبادتیں عطا کروں گا کہ وہ بظاہر چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہوں گی لیکن ان کا ثواب کئی صدیوں کا ہوگا جیسے اذکار ہیں مسنونہ ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے دروش شریف کے کتنے فضائل ہیں ایک درود ہے جز اللہ انا محمد اما ہوا اہلو جو ایک دفعہ انسان پڑھ لیتا ہے تو ستر فرشتے ہزار دن تک اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور جو بندہ سو دفعہ یہ جز اللہ انا محمد ما ہوا اہلو درود شریف پڑھ لے تو کتنے فرشتے بھائی لکھتے رہیں گے کتنے دنوں تک وہ لکھتے رہیں گے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اسی طرح ایک درود پاک ہے اللہ صلی اللہ محمد نبی جی علیہ وسلم تسلیمہ کے جمعہ والے دن اثر کی نماز کے بعد جو شخص پڑھتا ہے اسی مرتبہ اللہ رب العزت اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں تو بہت ساری ایسی تسبیحات ہیں تو میں آج آپ کو ایک ایسا اذکار بتاؤں گا کچھ ایسی تسبیحات ہیں کہ آپ اگر ہر نماز فرض نماز کے بعد وہ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی تمام خطائیں معاف فرما دیں گے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شعین قدیر جو انسان یہ پڑھ لے گا یہ سو کا عدد مکمل ہو گیا تو اس کے اللہ رب العزت حدیث پاک کے الفاظ ہیں غفرت لہو خطایا و انکانت مثل زبط البحر کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے اس کے گناہ ماں فرما دیں گے چاہے اس کی سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہوں تو میرے دوستو اللہ رب العزت کتنے غفور الرحیم ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں اللہ رب العزت انسان کی غلطیوں کو ان کی وجہ سے ماں فرما دیتے ہیں تو ہم نماز تو ماشاءاللہ ہم سلمان پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد کچھ ایسے اذکار ہیں وہ کر لیں تو اللہ رب العزت مزید ہمیں انعامات سے نوازیں گے ہم تسبیحات کیسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے جلدی جلدی میں پڑھ جاتے ہیں کہ الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے بجائے اس کے کہ ہمارے کھاتے میں ثواب آتا بجائے وہ گناہ الٹا آ جاتا ہے تو اس کی سارے سامعین اور ناظرین گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس کا احتمام کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ رب العزت مجھے بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق دے آپ سامعین کو بھی 
وما علينا الا البلاء